Masmur 103 ayat 10 sampai 12. Masmur 103 ayat 10 sampai 12. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan dia. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Amin. Amin. Sungguh luar biasa, saudara. Raja Daud menulis ini, dia mengatakan tidak dilakukannya lagi kepada kita setimpal dengan dosa yang saudara dan saya sudah lakukan. Tidak dibalaskannya kepada kita setimpal dengan kesalahan saudara dan kesalahan saya. Tetapi setinggi langit dikatakan di atas bumi. Demikian besar kasih setianya atas orang yang takut akan dia. Dan sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Amin. Bapak ibu saudara sekalian yang dikasih Tuhan. Saudara dan saya hidup sekarang ini, sungguh hidup kita ini hidup yang penuh dengan kemenangan. Karena saudara dan saya, kita hidup sekarang ini pada hidup di zaman perjanjian baru. Saudara dan saya tidak hidup dalam hukum Taurat, perjanjian lama. Yang mana mengatakan ketika kamu berbuat dosa, maka dosa yang saudara sudah saya dan saya sudah pernah berbuat, itu ada hukumannya. Itu Taurat Musa mengatakan bahwa segala dosa ada hukumannya. Saudara kenapa Raja Daud bisa menulis ayat ini? Padahal... Raja Daud sendiri berbuat dosa Dan dosa yang dilanggar oleh Raja Daud Ketika dia jatuh di dalam dosa dengan Bensheba Saudara apa yang diterima Raja Daud? Raja Daud minta ampun Berkabung dengan abu Puasa Tapi Tuhan mengatakan Dosa tetap dosa Dan pelanggaran harus dibayar dan ditebus Dan ketika itu apa yang terjadi saudara? Anak Raja Daud yang dari Bensheba akhirnya mati dan kita tahu betapa sedihnya Raja Daud, tetapi dikatakan oleh firman Tuhan di dalam perjanjian lama, bahwa dosa harus ditebus, dosa harus menerima penghukuman. Itu kita akan baca di dalam Mazmur juga, saudara. Kita akan baca Mazmur. Mazmur pasal 32 ayat 2. Masmur 32 ayat yang kedua Masmur 32 ayat 2 Berbahagialah manusia Yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan Dan yang tidak berjiwa penipu Amin Berbahagialah manusia yang kesalahannya Tidak dihitung lagi oleh Tuhan oh, Luar biasa Kenapa Raja Daud bisa mengatakan ini saudara? Walaupun Raja Daud sendiri Menerima penghukuman di mana anaknya harus mati Karena kesalahannya Saudara Raja Daud mengatakan ini karena Raja Daud memberikan satu kata-kata kekuatan bagi saudara dan saya Di dalam kehidupan kita, pada masa kita, di dalam kehidupan perjanjian baru Saudara, ketika saudara dan saya percaya bahwa Yesus mati di kayu salib untuk menebus segala dosa, kesalahan saudara Maka segala kesalahan dosa saudara dan saya sudah ditebus dan sudah dibayar lunas Saudara, hukum Taurat mengatakan Lakukanlah, 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 lakukanlah ya, Hukum Taurat kan semua gitu saudara. Lakukanlah yang ini, lakukan ini, lakukan ini Supaya tidak ada dosa Tapi Tuhan Yesus mengatakan di dalam Hukum kasih karunia Tuhan Yaitu sudah selesai Sudah selesai Sudah selesai Jadi dosa yang saudara dan saya pernah lakukan semua sudah dibayar lunas dan Tuhan katakan sudah selesai. Nah, enak ya saudara ya. Ada orang yang ngomong pak, kalau gitu semua dosa kita yang dulu ini sudah tidak ada lagi. Tidak ada lagi. Ketika saudara percaya Tuhan menebus saudara dan saya mati di kayu salib, ditebus dengan darahnya yang mahal, maka semua dosa saudara dan saya sudah selesai. Bagaimana dengan dosa kita yang sekarang kita lakukan nanti? Bisa tidak, saudara? Ya. saudara? Kita hidup, kita pasti masih bisa berbuat dosa. Tapi firman Tuhan katakan, Tuhan akan mengampuni semua dosa saudara 
ketika saudara minta ampun kepada dia. Maksud saya begini, saudara. Di dalam rumah saudara, di dalam rumah saya, di dalam gedung gereja ini, saya percaya kebersihan selalu dijaga. Karena ini ruangan ber-AC, semua pintu pasti tertutup. Kalau semua pintu tertutup, dipastikan, diharapkan tidak ada debu yang masuk lagi. Betul ya, saudara ya? Tapi kalau saya boleh tanya kepada poster gereja di sini yang sering membersihkan di tempat ini atau di rumah saudara atau di rumah saya atau mungkin kita di rumah punya almari yang khusus untuk tempat hiasan-hiasan kita tutup dengan kaca yang rapat masihkah debu bisa masuk ke dalam almari itu? Masihkah bisa debu masuk ke dalam ruangan ini sehingga bangku ini masih kotor? Pasti masih saudara. Jadi serapat-rapatnya kita menutup hidup kita terhadap dosa yang namanya dosa itu tetap bisa masuk ke dalam kehidupan saudara dan saya. Kadang-kadang banyak sekali dosa yang kita tidak sengaja, saudara. Misalnya, saudara, kalau saudara di sini yang sering uh, buka Facebook atau uh, mengupload uh, komputer, saudara, kadang-kadang saya juga dibuat terkejut, saudara. Ketika saya buka Facebook, uh, ketika saya buka uh, komputer untuk belajar firman Tuhan, ketika saya klik, klik. Tiba-tiba yang keluar apa saudara? Eh, pertujuan por- porno tiba-tiba keluar di situ saudara. Yang kita tidak minta, tiba-tiba itu datang dan kita bisa lihat. Dan saudara ketika kita lihat, itu adalah dosa yang kita tidak sengaja untuk melihatnya. Saudara kenal Pak Kurniadi juga. Pak Kurniadi gembala senior saya. Ya, saudara. Pak Kurniadi ini gembala senior. Dan sekali waktu Pak Kurniadi ini diajak jalan-jalan ke Bali oleh keponaan-keponaannya. Ada David, ada banyak kebunaan diajak jalan-jalan ke Bali. Apa yang terjadi, saudara? Ketika pulang dari Bali, Pak Kurnia dikatakan kepada saya, wah, si dia maklum saya sih. Di Bali itu ternyata banyak orang telanjang. Loh, memangnya di mana Om diajak ke Pantai Sanur katanya. Sanur yang bagian yang beda. Saya belum pernah ke sana, saudara. Tapi Pak Kurnia sudah diajak ke sana. Apa yang terjadi katanya? Sepanjang kita jalan-jalan di pantai itu. Adanya semua orang telanjang. Nah, terus om gimana om? Ah, om dia hamba Tuhan, makanya om itu tutup. <tuk> Tapi tutupnya nggak gini, tutupnya gini. Karena kalau gini salah tuh ya. Bisa nyandung nyandung saudara ya. Maka tutupnya gini saudara. Tapi tutup gini. Nah, terus om lihat, puji Tuhan lihat. Tapi om berdoa supaya Tuhan mengasihi. Saudara, kadang-kadang dalam kehidupan seperti itu. Debu yang kita sudah usahakan tidak masuk akan tetap bisa masuk dan mengotori. Apa yang harus kita lakukan? Bersihkan, bersihkan. Berdoa kepada Tuhan setiap saat. Tuhan ampun dosa saya. Di sini banyak yang cowok-cowok. Saudara, orang yang sudah berkeluarga itu paling gampang jatuh ke dalam dosa ketika dia sedang jauh dari istrinya. Karena apa saudara? Ketika tidak ada istrinya, yang namanya lingkung itu gampang, saudara ya. Ada cewek cantik ya, lingkung saja. Bahkan mungkin bisa sampai kejeduk ya. Jadi apa oh, saudara sendiri yang salah, saudara ya? Tapi kalau saudara dekat istri saudara, jalan bareng istri saudara, kira-kira saudara apa yang saudara lakukan? Berani nolak sampai istrinya kira-kira saudara? Ya mungkin ya, saudara. Saudara kasih karunia yang Tuhan berikan kepada saudara dan saya. Ini adalah kasih karunia yang membuat hidup saudara dan saya rindu terus datang kepada Tuhan. Karena apa? Di dalam kasih karunia ini ada penebusan, di dalam kasih karunia ini ada sukacita. Saudara orang kemarin bertanya ketika ada kejadian apa? Air Asia yang sampai pada hilang semua mayatnya, ya, saudara. Ya. Saudara baca di Twitter, nah, saudara-saudara kita yang dari seberang mengatakan. Ya. Syukur banyak anak Tuhan, hamba Tuhan yang mati di situ. Ya. Biar tahu rasa, saudara. Orang dunia menghukum bahwa ketika anak Tuhan menerima satu kejadian, menerima satu kecelakaan, anak Tuhan berkata, wah, dosa apa yang sudah diperbuat ya, saudara? Saudara, Tuhan tidak menghukum. Tidak ada kecelakaan yang Tuhan sengaja buat saudara dan saya. Jadi jangan saudara pikir, aduh, saya ini sedang dihajar oleh Tuhan. Tuhan tidak pernah menghajar saudara dan saya. Tuhan adalah Tuhan yang penuh kasih. Tuhan yang mengatakan ketika dia mati di kayu salib, maka segala kesalahan saudara sudah selesai. 
Jadi saudara kalau ada di antara kita yang mungkin sakit Ada di antara kita yang mungkin Tuhan izinkan untuk kita berkekurangan di dalam keuangan Itu untuk kemuliaan nama Tuhan dinyatakan dalam hidup saudara Saudara ingat ketika Lazarus harus mati tiga hari dulu Dan ketika Maria datang kepada Tuhan dia katakan Tuhan seandainya kamu ada di sini tiga hari yang lalu Tidak mungkin saudara saya itu mati Apa yang dikatakan Tuhan? Ini untuk memuliakan nama Tuhan Jadi saudara yang kita perlu tahu Di setiap kejadian yang Tuhan izinkan Bukan Tuhan buat ya. Yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup saudara yang tidak enak sekalipun Atas izin Tuhan Itu yang akan mendatangkan kemuliaan dan sukacita Pasti ada jalan keluar Pasti ada pertolongan yang Tuhan akan berikan Ketika sudah tiga hari Orang berkata Sekarang sudah bau Tuhan Layat Lazarus sudah bau Tidak mungkin lagi Tuhan mengatakan Ini akan memuliakan nama Allah Dan Tuhan katakan Lazarus Bangkit Bangun engkau dari kubur Saudara hal yang tidak mungkin Tuhan akan buat menjadi mungkin Ketika Tuhan hadir di dalam hidup saudara Maka ada orang yang berkata demikian Kalau gitu pak Saya usah ke gereja saja ya pak ah, Kasih karunia Tuhan kan sudah melingkupi hidup saya Saya sudah percaya Saya tidak perlu ke gereja lagi Saya tidak perlu baca Alkitab lagi Tapi saya percaya bahwa kasih karunia itu akan terus menyerah hidup saya Saudara Saya bila bisa ilustrasikan demikian Dulu saudara ketika saya berpacaran dengan istri saya Kebenaran ini tidak ikut yang ikut ini anak saya yang nomor satu Ketika istri saya berpacaran dengan saya di situ belum ada zamannya handphone ya. Belum ada zamannya orang punya telepon pun baru satu dua saudara Sehingga ketika kita pacaran yang kita lakukan apa saudara? Surat menyerah Saya buat suratnya tulisan saya jelek saudara Tapi karena ini untuk pacar saya Saya tulis yang rapi Jadi satu surat itu bisa satu minggu saudara. Di bagian bawahnya dari surat itu Mesti saya kasih gambar Walaupun saya tidak bisa gambar saudara. Saya berusaha sedemikian rupa Saya ambil contoh gambar Saya jiplak saudara dengan kartu Jadi bagus Setelah dua minggu selesai Surat saya tidak berani ngasihkan sendiri saudara. Orang zaman dulu tidak seperti zaman sekarang ya. Saya malu Saya titipkan ke teman kaum muda saya yang lain Saya titipkan Ketika saya tanya dengan Pak Tiong Itu teman kaum muda saya yang sekarang tetap masih berbakti bersama dengan kita Saya tanya Tiong Sudah disampaikan dulu Belum Belum saudara Besok Rabu ketemu lagi sudah belum Belum Dua minggu baru disampaikan suratnya saudara Setelah dua minggu saya terima balasannya itu bisa sebulan Tapi apa saudara yang saya lakukan? Surat itu kita simpan sampai anak kita yang keempat lahir Masih kita simpan saudara Dan setiap hari saudara Kerjaan saya cuma bukai surat itu saudara Tak baca lagi, tak baca lagi Kadang-kadang tak cipu suratnya ya, saudara. Habis mau nyium pacar juga tidak berani dulu saudara ya Saya pacaran 7 tahun, saya berhasil mencium istri saya itu ketika kita sudah pacaran 6 tahun mungkin sudah Baru nyium pipi itu sudah 6 tahun juga. Jadi tiap hari saya cuma buka surat buka surat. Dan ketika saya buka suratnya, saya ulang lagi kata-katanya Itu yang membuat hati saya menjadi kuat dan sejuk Saudara, firman Tuhan Itu surat yang dari Tuhan yang Tuhan berikan buat saudara dan saya Kalau saudara tahu tentang kasih karunia Tuhan yang sudah mati bagi saudara menebus dosa saudara, maka saudara akan selalu rindu yang namanya buka surat ini. Ketika kita buka kita baca kekuatan yang kita peroleh. Ketika kita buka kita baca kekuatan damai sejahtera yang kita peroleh. Dan saudara apa artinya persekutuan semacam ini? Ketika kita bersekutu semacam ini kita akan mendapat kekuatan. Amin saudara. Ketika tadi saudara berjalan sendiri sangat bahaya Tapi ketika saudara berjalan bersama istri Apalagi dengan anak-anak saudara Maka biar ada cewek setengah telanjang sekalipun Saudara tidak akan tengok saudara. Jalannya akan lempeng terus saudara ya Saya pernah tanya ini ke persekutuan kaum wanita saudara. Ibu-ibu saya tanya Bu, Saya mau tanya Saya kalau rahasia orang laki saya sudah tahu semua Sekarang jujur saya mau tanya rahasia ibu-ibu 
Bagaimanapun kalau ibu-ibu seandainya pas jalan-jalan lihat cowok cakep, wah kita juga nengok lah. Oh uh, ternyata sama saja sudah. Ya dan firman Tuhan katakan dosa itu bukan kesalahan. Dosa adalah tetap dosa. Tapi dosa yang saudara dan saya perbuat semuanya sudah ditebus di atas kayu salib dan harganya sudah dibayar lunas. Sebab itu Raja Daud katakan berbahagialah orang yang dosanya tidak diperhitungkan. Artinya apa saudara? Saudara dan saya adalah orang-orang yang sudah dibenarkan. Yohanes pasal 1 ayat 17 kita akan baca. Yohanes pasal 1 ayat 17. Sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Amin. Amin. Hukum Taurat diberikan oleh Musa ketika Musa menerima 10 hukum Taurat. Yang isinya Saudara jangan jangan ini. Saudara harus lakukan ini. Saudara harus lakukan ini. Tetapi kasih karunia diberikan kepada Yesus buat saudara dan saya supaya firman Tuhan katakan apa? Saudara layak menjadi anak-anak Tuhan yang dibenarkan. Ya. Jadi saudara sekali lagi jangan ada di antara kita yang punya pikiran ini. Wah, saya ini orang berdosa pak. Kemarin saya besuk saudara ke salah satu bapak di wilayah kita. Saya besuk karena bapak itu sudah empat minggu tidak hadir di gereja. Dan ketika saya dan istri saya datang, bapak itu katakan, wah pak Budi bu Budi, saya ini malu. Saya ke gereja ini malu karena dosa saya banyak. Saudara, saudara dan saya sekarang tahu bahwa dosa saudara dan saya sudah ditebus dan harganya sudah dibayar lunas. Jadi jangan ada lagi perasaan di dalam hidup saudara. Wah saya berdosa, saya tidak layak jadi anak Tuhan. Saya tidak layak berkumpul datang seperti ini. Saudara, dosa saudara sudah tidak ada lagi. Saudara. Dan bahkan sakit penyakit yang saudara sekarang mungkin sedang derita itu akan diberikan oleh Tuhan satu kesembuhan yang luar biasa. Tadi Pak, tadi siang ketika saya hadir di tempat ini, saya kaget dengan Ibu Fatimah yang tangannya didedong. Ya, Ibu Fatimah yang Tuhan izinkan jatuh dan ada lepas di sebelah sini. Saudara, bukan karena Ibu Fatimah dosa bukan saudara. Karena Tuhan akan menunjukkan kasih karunia-Nya kepada kita Amin. melalui apa, saudara? Kesembuhan yang itu. Kesembuhan yang itu. Saya mau saksi buat saudara satu kesaksian. Ini terjadi di Semarang yang dialami oleh Ibu Karolin, salah satu anak Tuhan di Semarang. Ibu Karolin menderita kanker, saudara, dan kanker ini yang diterima dia ini kanker kandungan stadium lima. Ibu Karolin berobat ke Singapura. Ketika Ibu Karolin berobat ke Singapura, dokter di Singapura mengatakan bahwa kanker ini sudah naik sampai ke paru-paru, naik sampai di sini keluar benjolan-benjolan. Jadi sampai apa? Kita suaranya kena, paru-parunya juga sudah kena. Jadi kankernya sudah menyebar. Dokter katakan, Ibu ini sudah tidak bisa diapa-apakan. Mau dioperasi, masa dioperasi semua tubuh. Jadi satu-satunya jalan bu, cuma minta pemirsa dari Tuhan, ibu cuma bisa disinar. Kamu namanya kemo terapi, ya. Ibu cuma bisa di kemo dan kemo yang dilakukan untuk ibu ini tujuh kali. Seluruh anak-anak Tuhan di Jawa Tengah berdoa untuk ibu. Ibu ini mendapat kekuatan. Ketika kemo yang ketiga selesai, diperiksa lagi, kankernya banyak yang mulai mengecil. Ketika kemo yang keenam. Dokter mengatakan ini kemo yang terakhir tidak usah tujuh kali, tapi yang terjadi saudara yang di sini masih banyak. Dan ketika kemo yang ketujuh dilakukan, semua dinyatakan bersih. Jadi saudara sakit penyakit yang saudara terima itu untuk memuliakan nama Tuhan. Saudara sudah dibayar lunas, jadi jangan ada lagi saudara yang mengatakan, aduh. Ini kita terima ini semua karena dosa kita bukan juga. Saya mau bersaksi saya punya cucu sudah tiga juga dari setiap anak. Anak nomor dua punya anak satu, anak nomor tiga punya anak satu, anak nomor empat juga punya anak satu. Dan saya menerima kabar gembira beberapa bulan yang lalu anak saya Nepunti uh, 
uh, istri saya sudah hamil lagi, ini anaknya di Australia. Waduh, senang saya. Wah, sudah hitung-hitung, kapan harus ke Australia jaga cucu lagi. Terus anak saya yang keempat juga ngabariti, ya ini sudah terlatih, ternyata sudah tiga bulan setengah. Puji Tuhan, bebe mau punya adik juga. Ya. Eh, kemarin anak saya yang nomor dua, Pi, kita juga udah terlapi. Wah, jadi ini tiga anak ini susul menyusul, saudara ya. <laughs> susul menyusul. Tinggal satu anak ini, saudara yang belum. Tiga anak ini susul menyusul dan apa yang terjadi, saudara? Saya sudah senang, sudah hitung-hitung, saudara. Wah, ini kita perlu beli bus yang besar, saudara. Ketika kumpul-kumpul bisa naik satu bus turunan bareng-bareng, saudara ya. Tapi Tuhan mengizinkan lagi. Anak saya yang nomor empat yang ambil lebih duluan tiba-tiba terjadi pendarahan dan gugur harus dikira saya ngomong puji Tuhan anak saya tanya Pi, dosa apa yang kita pikir? tidak ada dosa Tuhan mengizinkan ya, puji Tuhan masih punya dua lagi bahkan anak saya yang nomor dua saudara ketika diperiksa di USG waduh, kembar kembar dua cowok semua ya, hanya cewek, terus ini cowok semua Wah kita seneng, baru mikir gitu ya. Nanti akan saya berikan kereta yang langsung jajar dua Ada yang sebenarnya digadek bareng Kita udah nyusun rencana sudah Udah nyusun rencana Yang di Australia tiba-tiba masih tahu Tapi tadi pagi ya cita bukuran itu Oh cita Tuhan Jadi sudah dua yang bukur sudah Saya masih punya calon kembali Sudah dikasih nama, dicarikan nama Pemain sepak bola Paul Rossi dengan Sidan atau satu pokoknya pemain sepak bola yang terkenal Karena anak saya sering sepak bola saudara. Sudah cari nama, sudah semua dirancang saudara. Kehamilan sudah lima bulan setengah Tiba-tiba ada kejadian yang harus dia terima saudara. Akhirnya ketubannya berlebihan Jadi dia hamil lima bulan seperti orang hamil sebelas bulan Pusat sekali, menekan sampai tidak bisa bernafas Sampai dia sebagai singer tidak bisa lagi melayani Tuhan Sesek akhirnya diambil keputusan oleh dokter di sedot air ketubannya saya berdoa terus kita jemaah berdoa air ketuban di sedot dari luar sur. dapat satu setengah liter terus dokternya berkata ini produksi air ketubannya lain jadi ada uh, penyakit yang namanya apa Pen- air ketubannya ini produksinya terlalu banyak jadi harus dikurangi terus setiap dua minggu satu setengah liter setiap dua minggu satu setengah liter saudara sudah kita pertahankan dengan susah payah Akhirnya malam-malam saya pulang dari gereja Anak saya langsung berhenti Ini air ketubannya pecah Ini kita lagi di rumah sakit Langsung saya ke rumah sakit Sampai di rumah sakit dokternya ngomong gini Udah di USG pakai yang empat dimensi Dokternya bilang, wah oh, puji Tuhan ini pertolongan Tuhan Air ketuban yang pecah itu anak yang di bawah Jadi anak yang dari atas Masih menyeplai air ketuban yang dari atas Dialirkan ke bawah Jadi Semoga ini bisa tertolong terus dengan keadaan ini. Tapi harus betres. Ya, saya bilang apa yang ter, apa yang terbaik dilakukan. Dua jam kemudian tiba-tiba teraksi. Entah anak yang satu ini keluar dalam keadaan hidup sudah. Aduh, saya susah sekali. Lima bulan itu sudah wujud anak sudah. Semua sudah komplit sudah. Sudah ada rambutnya tipis. Sudah terpakai sudah komplit. Dokternya bilang. Yang satu masih bisa dipertahankan karena ketubannya sendiri-sendiri. Ya, kebetulan masih punya tukang cucu satu ya saudara ya. Besok paginya yang satu ini tidak mau ditinggal sudah usul lagi keluar. Akhirnya semua empat cucu saya gagal total. Apakah itu ada dosa yang terjadi? Apakah itu ada kutuk yang terjadi? Tidak ada. Tuhan sudah membebaskan saudara dari kutuk dan dosa. Ada lagu yang katakan demikian saja. Oleh darah anak domba, oleh kekuatan kita, ketika iblis mendakwa, semua dakwaan iblis itu sudah dipakai. Jadi saudara kalau timbul dalam pikiran saudara yang begitu saudara, ah, saya ini dosa apa ya sehingga Tuhan mengizinkan saya untuk seperti ini? Itu dakwaan iblis. Kita harus patahkan dalam nama Yesus. Karena iblis sudah tidak berhak mendakwa saudara dan saya lagi atas segala dosa dan kesalahan kita. Karena kita sudah mendapat kasih karunia Tuhan ketika dia mati di kayu salib. Bilurnya sanggup menyembuhkan penyakit saudara. Bilurnya sanggup berkuasa menolong itu saudara dan saya. Pagi hari ini akan saya tutup firman Tuhan. 
ada tadi antara kita yang hadir pagi ini yang saat ini kita sedang menderita sakit dan saat ini kita sedang menderita masalah ujian atau kekurangan di dalam hidup kita angkat tangan saudara pagi ini saya akan berdoa buat saudara saudara tetap tinggal di dalam tempat saudara saya akan berdoa untuk saudara pagi ini kami bersyukur pagi ini Tuhan ada segala kasih karunia yang engkau berikan kepada kami dan kami sekarang tahu Tuhan bahwa kami sekarang hidup di dalam perjanjian baru dimana kasih karunia sudah engkau limpahkan kepada kami dan keselamatan sudah engkau berikan kepada kami ketika kami percaya Tuhan engkau sudah menebus segala dosa dan salah kami di atas kayu salib pagi ini Tuhan engkau lihat tangan-tangan kami yang terangkat hamba berdoa di dalam nama Yesus Hai hey, saudara pagi ini yang kau menderita sakit Tidak ada kutuk penyakit dalam hidupmu Tuhan memberikan sukacita Tuhan memberikan kasih karunia yang berlimpah dalam hidupmu Kalau sakit penyakit ini boleh terjadi dalam hidupmu Pagi ini juga percaya dengan iman Bilur dan darah Yesus akan menyembuhkan engkau Di dalam nama Tuhan Yesus Sembuhlah engkau pagi ini juga kalau ada pagi hari ini Tuhan yang kami mengangkat tangan dengan kebutuhan hidup kami, keuangan kami, hubungan keluarga kami, hubungan suami istri yang sedang tidak bares. Tuhan hamba berdoa di dalam nama Yesus. Segala kutuk engkau sudah putuskan. Sehingga pagi hari ini Tuhan kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus. Bahagia, sukacita akan menjadi bagian dalam hidupmu. Kemenangan, keberhasilan akan menjadi bagian dalam hidup saudara pagi ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Kita sekalian yang percaya katakan Amin Saudara sekalian <tuh> Saya akan tutup dengan satu kesaksian Istri saya dan saya menikah sudah Kita menikah tahun 76 Berarti sekarang 39 tahun usia pernikahan kita dan istri saya setiap terima telepon dari anak-anaknya entah itu anaknya yang sudah gede-gede sudah punya anak setiap dia telepon atau ketemu istri saya itu mesti mencium dan setiap telepon istri saya selalu buka dengan kata halo sayang ada apa sayang setiap kali saya telepon istri saya dan hal itu penting ketika diangkat istri saya ini kalau di, dihubungi nomor teleponnya sudah Handphonenya punya tiga, tapi tiga-tiga dihubungi ini kalau belum dua jam setengah belum diangkat juga. Karena apa? Handphonenya disimpan di salah satu istri saya rapi saudara. Di dompet yang isinya tiga handphone sekaligus dibungkus lagi dengan handuk, dibungkus lagi dengan kain-kain yang lain masuk ke atas. Masih dikindai buku-buku saudara, sehingga teleponnya bunyi aja kadang-kadang didiamkan saja saudara. Saking sibuk. Saya sebetulnya kalau telepon ke istri saya itu sudah hampir jendel. Telepon penting juga. Berpuluh-puluh kali tidak diangkat-angkat sudah. Akhirnya saya, wah nanti kalau diangkat saya pasti ngomong dulu. Piyai itu kok oh, tidak diangkat Tapi ketika diangkat, nempel ke telinga saya, istri saya langsung ngomong, apa saya? Lupa saya. <tuh> saya yang tadinya mau marah, jadi lupa. Sudah lah. Tuhan Yesus juga demikian. Ketika saudara berkata kepada Tuhan, halo Tuhan, maka Tuhan akan memberi kepada saudara. Apa? Ketika saudara dan saya menjadi tebusan bagi Dia, maka segala masalah dalam hidup kita hilang. Sebab itu, jangan tinggalkan ibadah. Jangan tinggalkan engkau kebiasaan untuk membaca firman Tuhan Untuk datang berkomunikasi dengan Tuhan dalam doa Ketika kita berkomunikasi dengan Tuhan di dalam doa Maka jawaban-jawaban Tuhan akan diberikan kepada Yesus saudara dan saya Kita akan berdoa bersama-sama Hikata karama shikata Pagi ini kami tahu Tuhan Bahwa kami menjadi orang-orang yang berbahagia 
Karena segala kesalahan kami sudah tidak engkau perhitungkan lagi Dan engkau sudah menjadikan kami anak-anak tebusan di mana engkau sudah membayar segala harga untuk kami di atas kayu salib Sebab Tuhan pagi hari ini kami tahu Kami akan menjadi anakmu yang penuh dengan sukacita sekarang Kami tidak akan ingat-ingat dosa dan kesalahan kami lagi Tapi yang kami tahu sekarang Tuhan kami hidup di dalam kasih karuniamu Dan engkau memberikan kasih karunia itu kepada kami Maka Tuhan kami akan menjadi anak-anak Tuhan yang dibenarkan Tuhan oleh engkau Ketika kami dibenarkan oleh engkau Tuhan kami tahu Tuhan Kami akan terus selalu dekat kepada engkau Kami akan terus menyapa engkau setiap hari di dalam doa kami Kami akan terus membaca isi surat-surat yang kau berikan kepada kami di dalam firmanmu Bahkan kami akan terus bersekutu Tuhan bersama engkau seperti pagi hari ini yang sudah kami lakukan. Bapak pagi hari ini kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang tidak hadir pagi ini. Bapak kiranya kasih karuniamu juga akan terjadi dalam hidup mereka. Sehingga melalui kasih karunia yang kau curahkan dalam hidup dan rumah tangga mereka. Mereka boleh senantiasa bersuka cita. Rindu untuk bertemu dengan engkau sang pemberi kasih karunia. Untuk selalu rindu datang kepadamu Tuhan untuk berbicara, bercakap-cakap dengan engkau. Maka Tuhan ketika kami bercakap-cakap dengan engkau, engkau akan mengatakan, Hai anak-anakku, marilah kepadaku. Engkau yang berbeban berat, engkau yang sakit, aku akan memberikan kelegaan dan kesembuhan bagi Puji nama Tuhan. Pagi hari ini hamba selesai berbicara Tuhan. Tapi kami mohon kasih karuniamu terus tinggal dalam hidup kami. Damai sejahtera, sukacita, kemenangan, keberhasilan akan terus mengikuti sepanjang kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudara yang percaya menerima kasih karunia dari Tuhan mengatakan pagi hari ini. Amin.